今日は映画「ミッドナイトスワン」の中で作られていたハニー神社ソテーを作っていきたいと思います映画は私まだ見てないんですけど予告編だけで感動してしまいまして、えー、作ってみることにしましたまず付き合わせは野菜を作りましょう紫キャベツが映画の中で出てましたねとりあえず3枚ぐらいでいいかなで普通のレタス3人レタスでも構いません普通に南米で売ってるレタスでも構いませんねこれは日本でよく売られてるタイプのレタスです、まあ、これぐらい包丁で切ってもいいんですけど手でちぎると繊維に沿ってちぎれるのでいいと思いますね人参を細く切っていきますね薄くまず切ります玉ねぎは大きめでいいです。ザクザクザクッとこれぐらい太くていいですね。豚肉に小麦粉まぶします。裏返して反対側も。生姜もすりおろしておきます実は今日カニ神社ソテー作るの5回目なんですね4回撮影に失敗してます料理は成功してるんですけど撮影は失敗してます1回目はこの生姜を入れるシーンを撮るのを忘れていてっていうか入れなかったんですねでも美味しかったんですということは生姜を入れなくても美味しい料理はできるけどハニー神社ソテーというからには生姜をたっぷり入れないと意味がないということが分かったので最初入れた時よりもたくさん量を増やしました2回目も電池切れで生姜を入れるシーンが取れなかった3回目は生姜が腐ってて取れなかった4回目は玉ねぎを今度入れるのを忘れ生姜を入れたんですけど玉ねぎを入れるのを忘れそれで今日5回目の撮影ですそれぐらいあればいいでしょうフライパンに火をつけて軽く油を敷きます油を伸ばして玉ねぎも入れますそして豚肉敷いていきますすぎりの豚肉用意して作ってたんですけど撮影に失敗したのでこれとんかつに分厚く切ったのを冷凍して半分に切ってこれちょっと太さが不ぞろになっちゃいました中火よりちょっと強めひっくり返していきますこれはもうお肉買ってきた時点で変なとこ切られちゃってて骨取ろうとした時に多分誤ってここ切っちゃったんでしょうね私が切ったんではありませんはい、今日はもう失敗しないようにいきますよみりんお酒醤油生姜蜂蜜よく絡めていきます。
はもっと薄く切りたかったんですけどね中途半端にとんかつ用に切っちゃったやつをもう一度切り直したので太くなっちゃいましたあこれはこれでってことで草薙さんの YouTube チャンネルもトンテキ用の分厚いので作ってましたからまあいいでしょう叩いて薄くしてましたねそれまでもねまあいいでしょう薄く切れば叩く必要ないんですけどねこれはこれで食べましょうお皿に継いでいきますはい、付け合わせの野菜にハニージンジャーソテーの完成です